По Волині до хлібзаводу, дивіться більше у програмі про футбол, в неділю 21.30, вже після-завтра, так, усі матчі чемпіонату України і ексклюзиви, все-все-все, поки не будемо анонсувати так загально, але скажу, що, наприклад, інтерв'ю з Денисом Гармашем буде, таку затравку дам. Розпочався матч у Луцьку, Шкодеря, м'яч доходить до скоби, він у штрафному майданчику, подача, а на даній стійці нікого немає, ані Сімініна, ані Бабатунде, лише зараз Сергій м'яч нас доганяє. Але хотів зіграти хитро, але не вийшло. На віражі не вдалося відіграти суперника Буяльський. Ось яка контратака може бути від футболістів Говерли. Ну завадив зараз Савич продовжити цю атаку. Передача була на Балашова. Луцької команди Матеї від кута поля подає. Удар! М'яч розминається зі стійкою, хоча пробував Шумахер дуже-дуже зряче. Ось вперше стандарт Волині приносить... Результат. І дивимося, хто не впорався. Це був Балапас, який не встежив за Шумахером. Ну і Т'яго пробував хоч і правильно, але не влучно. Атака правим флангом від Говерли. Передача на Нікулая. Це хороший шанс. Товченко вже на лінії, що в тому менечку ще, здається, дісталося голкіперу. Це просто головний бій. Віталія Кварцянова, якісь нові передачі від Кочуша, спрямована. Точно так, до останнього пішов Нікулая і врізався у Литовчин. А це Савич, це навіть Савич, не Нікулая. Перепрошую, в принципі, Нікулая, так, він тут центр форвард. Але відзначаємо передачу від Кочуша, забирав вже ногу Савич. І сам він зрозумів, бачите, по його емоціям, що зачепив він Литовченка. Савич немає, положення поза грою, Савич не забиває. Це момент усього першого тайму, як на мене. Як же прогавили зараз гравці Волині Савича, і він ледь-ледь... От в мене просто перед очима постав момент минулого сезону, коли Савич забивав ворота Говерли тільки. Але там Савич завдав удав правою ногою. Галшиш, Галшиш не встиг. І атака для Говерли, Буяльський, Буяльський вигризає м'яч у Сімініна. Три в три атака. Для футболістів говорили Савич, Савич ліворуч віддає передачу на Литовченка. Ви знаєте, ось Савич намагається виконати Ліонеля Месі, а можливо потрібно виконати Душина Савича. Ну і статистика до вашої уваги. За ударами 3-2 на користь Волині. В площину лише по одному разу влучили футболісти із Луцька та із Ужгорода. Непоганий футбол, щоправда, мало моментів. Очікуємо на більшість небезпечних моментів у таймі другому. Матуку. Бікфалві на лівому фланзі. Бікфалві впевнено йде на Ороса. Бікфалві пробиває в ближній кут. Надь м'яч накриває. Ну ось вони удари. Певно, що зважав на погоду Кварцяна і наголошував своїм підопічним, що треба, треба бити. Тим більше у Еріка чудовий удар. Буяцький. Ну, Ерік володіє чи не найкращим ударом у складі обох команд. Причем такий удар. Як сказав Євген Коноплянка, на пів змію запустив у нас. Може це на чверть змія. Грав за Арсенал, а тепер у Луцькій Волині. Бікфалві, Бікфалві впевнено зміщується у центр. Бікфалві лівою пробиває. Надь знову фіксує м'яч на мертво. Ну таке враження, що Надь це від слова надійно. Але Бікфалві значно підсилив гру Волині. Думаю, це всі вже помітили у другому таймі. Заграла вона. Яскравіше, знову передача від Нікулая, і знову адресат її Савич. Дуже класна передача, там Масло загубив Савича. Ну а ми дивимося за ударом Бікфалві. Тепер із лівої ноги пробував у нас ще один румун на футбольному полі. Красномовний кадр, який свідчить про те, наскільки так рясний дощ. Іде у Луцьку, Лисенко перехоплює передачу від Шикова. Лисенко під ліву ногу пробиває Лисенко. Те, що було потрібно. Але Литовченко бачив момент удару. І це, до речі, допомогло голкіперові, що й не було рикошету. Хочеш, віддає передачу на Ніколая. Передача Масло. Масло помиляється і ось він. Удар, гол. Забиває Душан Савич, колишній футболіст Волині. Але подивіться, не радіє. Не радіє, показує все-таки повагу до свого колишнього клубу. Які ж помилки в центрі захисту футболісти в Волині. І рахунок стає 0-1 на користь Говерли. Забиває Савич, не святкує. Це характеризує його 
доброї сторони, з хорошого боку. Але цей м'яч важко переоцінити. Ось тут простріл від Нікулає. Масло одразу не вибив. Кочиш не зміг пробити, а от це вдалося натомість Савичу, який другим темпом. Ну, питання до Гошкодері, так, який, то кажуть, напрямих там стояв. Ну, і взагалі питання до опорної зони, так, Волині. Ну, дати стільки простору Савичу, так, дати можливість добити м'яч у сітку. Ну ось так, десь нелогічний цей гол. Все йшло в нас до того, що матч завершиться в нічию 0-0. Вже минули. І дає дозвіл Швецов виконати цей штрафний удар. Бікфалві і Надь. Їх дуель. Удар від Бікфалві. Ще воріт м'яч летить. Епізод, який міг стати вирішальним. Можливо, у цьому матчі. Значно вище, як бачите. Надь стрибнув, але... Схоже, що все бачив він так. 13-7 за ударами на користь господарів поля, але 0-1 на користь гостей. За рахунком протистоянні Волині та Говерли. Нікулає на Лисенка скидає, там за Дерецький. Шіш і... Схоже, що атака Говерли припинилася. Спортсмані у центрі поля. Не без порушення правил Армонії його зупинив. Спортсмані. Бікфалві помічає Сімініна. Сімінін в один дотик прострілює. Бабатунде з розвороту пробиває. І забракло сили. Забракло сили Міхелю зараз у цьому епізоді. І тут схоже, що стільки вже віддав сил. І... Стільки разів. 0-1. Говерла перемагає у Луцьку на авангарді. Для вас цей матч коментував Вадим Скачко та Дмитро Поворознюк. До нових зустрічей в ефірі. Дивіться український футбол на телеканалі 2+,2. До побачення.